Hi all, welcome to Trips and Treats. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു പുഡിങ് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പുഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേ ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഗീയോ വെച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേയുടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ട്രേ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഏതാണ്ട് കാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ള പുഡിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണോ വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും മാത്രമല്ല കട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റവ മിക്സ് റെഡി ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെനില എസൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് കാടമൺ പൗഡർ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്പൂണോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ റവയുടെ മിക്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റവയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേയിൽ നമ്മൾ കാരമിൽ ഒഴിച്ചതൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റവയും മുട്ടയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ക്ലിങ് ഫിലിമോ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ള സിമ്പിളായ ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ ടേക